اهلا وسهلا بكم اليوم معنا لعبة بثيمة باردة جدا اذا كنت من محبي الكيرم فان هذه اللعبة ستعجبك جدا لعبة اي سكول هي عبارة عن لعبة مطاردة وخفة يد تقوم من خلالها بلعب دور البطريق في مدرسة الجليد وتستخدم مهارتك في التزلج للانتقال بين الصفوف وتجميع الاسماك خلونا نتعلم طريقة لعبها <تصفيق> طريقة الإعداد لهذه اللعبة سهلة وممتعة جدا فبمجرد فتح الصندوق تجد خمسة صناديق مرقمة من واحد إلى خمسة تقوم بصفها بهذه الطريقة لتشكيل حلبة التزلج ثم تقوم بتثبيتها عن طريق وضع الأسماك البيضاء الأربعة في الأماكن المخصصة لها التي تحمل هذه العلامة والغرض منها تثبيت الصناديق بحيث لا تتزحزح الحلبة أثناء اللعب ثم يقوم كل لاعب باختيار لون من ألوان البطاريق الأربعة ويأخذ معه مجموعة الأسماك الخاصة به ودمية البطريق والبطاقة الشخصية الخاصة به ثم تقوم بخلط أوراق اللعب التي تحمل الأرقام من واحد إلى ثلاثة ويفوز باللعبة الشخص الذي يجمع أكبر عدد من هذه النقاط تضع بعدها هذه المجموعة في مكان مجاور من الحلبة في كل جولة من هذه اللعبة يتم اختيار لاعب واحد ليكون الكاتشر أي الشخص الذي يطارد باقي اللاعبين وعلى باقي اللاعبين الهروب من هذا الشخص عن طريق تفادي الاصطدام بدميته في بداية كل دور يتم اختيار اللاعب المطارد ويضع ذلك اللاعب بطريقة في منتصف غرفة المطبخ بينما يقوم باقي اللاعبين بوضع الأسماك الخاصة بهم عند المداخل الموضحة بهذا الرمز ثم يبدأ أحد الهاربين بوضع بطريقه في منتصف الدائرة الحمراء ويقوم بضرب أو نقر بطريقه في أي اتجاه والهدف هو أن يدخل عبر البوابات التي تحمل السمكة الخاصة به وبمجرد أن يفعل ذلك فإنه يأخذ تلك السمكة ويسحب بطاقة واحدة من المجموعة يسمح لكل لاعب بضربة واحدة في دوره ابتداء من الدائرة الحمراء ويقوم بنقر لاعبه أو بطريقه في أي اتجاه وبعد أن ينتهي جميع اللاعبين من ذلك يأتي دور اللاعب المطارد الذي بدوره سيحاول أن يضرب باقي البطاريق عن طريق الاصطدام بهم وفي حال نجح في فعل ذلك فإنه يأخذ البطاقة الشخصية من اللاعب المضروب ثم تستمر اللعبة بشكل طبيعي أي أن اللاعب الذي خسر بطاقته الشخصية يستمر في لعب دوره بشكل طبيعي وتستمر اللعبة بهذه الطريقة يلعب جميع اللاعبين دورهم ثم يأتي دور المطارد ثم تستمر بهذا الشكل وتنتهي اللعبة بواحدة من طريقتين إما أن ينجح أحد الهاربين بجمع الأسماك الثلاثة الخاصة به أو أن ينجح المطارد بالاصطدام بجميع اللاعبين وأخذ البطاقات الشخصية الخاصة بهم في نهاية كل جولة يأخذ كل لاعب بطاقة من المجموعة على حسب عدد البطاقات الشخصية في حوزته ثم ينتقل دور المطارد إلى لاعب آخر ونعيد الكرة وتنتهي اللعبة عندما يقوم جميع اللاعبين بلعب دور المطارد مرة واحدة وبعد الانتهاء من جميع الجولات يقوم اللاعبون باحتساب النقاط لديهم عن طريق البطاقات التي قاموا بجمعها ويفوز صاحب الرقم الأكبر من القوانين التي يجب معرفتها أثناء اللعب هو أنه في حال كان البطريق يقف في زاوية الغرفة فإنه يسمح لك بتحريكه باتجاه الخط الأحمر حتى يتسنى لك أن تضرب البطريق في حال قفز أحد البطاريق من فوق الجدار فإنه لا يأخذ السمكة الموجودة عند المدخل ولكن تظل هذه الضربة قانونية ويمكنك فعلها عن طريق نقر رأس البطاريق بقوة باتجاه الأرض وبالتالي يقفز من فوق الجدران أما في حال علق أحد البطاريق بين بابين فإنك تختار الغرفة التي يميل إليها جسم البطاريق وتضعه باتجاه الخط الأحمر أما إذا كنت تلعب مع واحد بطل كما الأجسام وقام بضرب البطريق وإخراجه خارج الحلبة نهائيا فإن البطريق يعود إلى مكانه الأصلي وينتهي دور ذلك اللاعب وللمعلومة فإذا كان بحوزتك بطاقتين من فئة الرقم واحد فإنه يمكنك الكشف عنهما في دورك لتقوم بنقر بطريقك مرة أخرى على التوالي وعليك أن تضع البطاقتين مكشوفتين بحيث لا تستخدمهما مرة أخرى في جولات قادمة وحتى مع استخدامك لهذه الميزة في بطاقات رقم واحد فإن هذه تظل نقاط ستحسب في رصيدك مع نهاية اللعبة 
أتمنى أنكم استمتعتم بهذا الفيديو وأن قوانين اللعبة كانت واضحة جدا طبعا حتى تتعود على النقر والضرب بطريقة صحيحة فأنك تحتاج إلى فترة من التدريب وبعدها ستستطيع الانتقال لثلاث غرف مختلفة بضربة واحدة فقط إذا حبيتوا اللعبة وأنتم من سكان سلطنة عمان يمكنك دخول لحساب عمان بورد جيمز في الانستغرام وطلب هذه اللعبة ولديهم تشكيلة أخرى منوعة من الألعاب وبأسعار تنافسية جدا شكرا جزيلا لكم على المتابعة وإلى اللقاء